շնորհակալություն նաև արագարձագանքելու համար, որովհետև շատ արագ որոշեցին կազմակերպել այս հանդիպումը, որպիսի հաջորդ փուլի համար եւ որ սկսենք հայտարարության տարածումը, ի սկզբան է բոլորիս համար ընկալելի լինի թե ինչպիսի աշխատանքներ ենք սпасում ունենալ մարզերում, տեղերում եւ ինչպիսի մեթոդաբանություն ենք ընտրելու իրազեկման աշխատանքների տեսանկյունից։ պետք է նշեմ, որ Երևանյան մակարդակում մենք Արթենիս 2021 թվականի հուլիսի 7-ին ինչպես բոլորը տեղակիք Արթենիս ունենք գործարկում բարեկային ծառայության առաջին փուլի եւ այստեղ նաեւ մեր գործ ընկերները ծառայության պետը բարեկային եւ նաեւ Երևանի գնդի երկու բարեկները կարևորում եմ նրանց մասնակցությունը այն տեսանկյունից, որ հանդիպման շրջանակներում նրանք կկիսվեն նաեւ իրենց փորձով եւ կնշեն նաեւ դրական փորձառություն ինչպես նաեւ կնշեն նաեւ այն խնդիրները մարտահրավերները որոնց նրանք որոնք նրանք բախվել են իրենց պրակտիկայում ինչը թույլ կտա հասկանալու թե ինչպիսի ծառայություն ենք մենք առաջիկայում ունենալու լորու եւ շիրակի մարզերում եւ արդեն հաջորդ փուլի տեսանկյունից գեղարկունիքի կոտայքի արագածոտնի եւ տավուշի մարզերում պետք է նաեւ նշեմ որ շատ կարեւոր է որ հայտարարությունը տարածելուց հետո հասկանանք թե ինչպիսի իրազեկման աշավ պետք է տանենք տեղերում որպիսի կարողանանք թե դիմելիության բարձր մակարդակ ունենալ ինչպես մենք ունենինք մեր արդեն նախորդ երկու փուլի փորձառությունների մակարդակով եւ ինչն է կարևոր որ պետք է հիմնական շեշտադրումը դնենք նրա վրա որ շարունակվի գաղափարախոսության պահպանումը ստեղության հաջորդ 4 մարզերում ունենանք ավելի մեծ թվով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ներգրավվածություն կին բարեկների ներգրավվածություն բարեկային ծառայությունում որովհետեւ կարծում եմ մեր ներկայացուցիչը բարեկային ծառայության եւս կփաստի որ նրանց ներգրավվածությունը այս ծառայությունում նոր նշաձող սահմանելու տեսանկյունից չափազանց կարևորվում է եւ հակիր սամանափակելով սամանափակվելով իհարկե որպես տեղ թողնենք նաեւ մեր մյուս գործ ընկերներին բացման խոսքին նշեմ որ հիմնական սկզբունքը հետագա փուլերի այն է որ պետք է պահպանվի այն բարձր նշաձողը որը մենք ունենք բարեկային ծառայության մակարդակով Երևանում եւ դրանք պետք է պահպանվեն եւ շարունակեն կատարելագործվել մեր հաջորդ մարզերում։ Սա կարծում եմ MPC որակական առանցքային կետ է, որի դեպքում մենք ոչ մի կոմպրոմիսը ստեղծության չպետք է ունենանք եւ կարծում եմ բոլորը այս տեսակետը կիսում են։ Թերևս այս քանը խնդրեմ ողջ ունի խոսքով նաեւ Պարոն Ֆիդանյանը եւս հանդես կա։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն Սարգսյան ողջունում եմ բոլորիս Շնորհակալություն եմ հայտնում առաջինը այսօրվա հանդիպման կազմակերպման համար ինչու որովհետև անչափ կարևոր է մեզ համար ունենալ որակյալ կադրերի ընտրության հնարավորություն բարեկային ծառայությունում Թերևս սա առաջին դեպքն է եւ հույս ունեմ որ սա կլինի նաեւ շարունակական որ ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար շագրգրված են եւ իրենց պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցություն ունենալ բնականաբար ինչպես ոստիկանության այնպես էլ արտադարձյան նախարարության մեր գործ ընկերներ հասարակական կազմակերպությունների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացիչները այս ամբողջը վկայում է նրա մասին որ մենք բարձր են գնահատում եւ ցանկանում ենք որպեսի մեր բարեկային ծառայությունը որը որ Երևան քաղաքում յուրախության մեծ բոլորից եւ հասարակության պետք է ընդգծեն որ արդեն կայացած կառույց է իրենից ներկայացնում եւ մեր նպատակն է որ այն մոտեցում այն ոգևորվածությունը հասարակության այն մոտեցումները որոնք որ առկա են Երևան քաղաքում տարածվի նաեւ մեր հարաբետության բոլոր մարզերում այդ առումով միանշանակ թերևս կարևորագույնը դա լավագույն կադրերի ընտրության հարցն է ինչպես Տիկին Սարգսյանը իրավացիորեն նշեց առաջնային մի քանի խնդիրներ ունենք մասնավորապես դա իգական սերի ներկայացիչների ներգրավումն է բարեկային ծառայությունում եւ քաղաքացիական անձանց ներգրավումը այս առումով բավականին մեծ եւ զգալի աշխատանք ունենք համատեղ կատարելու մենք արդեն այսօրվանից մեկնարկում ենք մեր հարավային 4 մարզերում բարեկային ծառայության թեկնածուների ընդունելության նախապատրաստական աշխատանքները եւ անչափ կարևոր է որ մենք կարողանանք համատեղ ջանքերով միահամուրկերպով ձեռք բերել այնպիսի թեկնածուներ որոնք հետագայում շատ կար ժամանակ անց կհամալրեն բարեկային ծառայության կազմը եւ սա այն դեպքն է երբ ցանկացած վրիպում ցանկացած խալ դա ոչ թե 
ոչ միայն ոստիկանության խնդիրն է դառնում բնավ չփորձելով մեր վրայից որևէ պատասխանատվություն շեղել կամ կցել այլ 9 պաստ այդ ամբողջը տեղի է ունենալու հասարակության հասարական կարգի պահպանության եւ ամրապնդման պետք է նշեմ որ արդեն իսկ ոստիկանության կողմից նախապատրաստվել է յուրաքանչյուր մարզի համար բարեկն է բարեկային ծառայողների թվականակը նախնական ունենք նաև ըստ համայնքների տեղաբաշխման նախնական սխեմաները ունենք թե որքան ծառայություն պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր հատվածում յուրաքանչյուր կտորում ունենք նաև օպերատիվ կառավարման կենտրոնների համար իրականացված որոշակի ուսումնասիրություններ եւ արդյունքներ այսինքն մենք ոչ թե զուտ հենց հիմա սկսում ենք որոշ հենց նոր սկսում ենք գործողություններ այլ կան նախապատրաստված աշխատանք եւ այդ ամբողջը պատրաստ պատրաստում են կիսե կիսվել մեր գործ ընկերների հետ որպեսի առավելագույնս կարողանանք ապահովել եւ հասնել այն նպատակին որին իրականում մենք ցանկանում ենք եւ ձգտում ենք ես եւս այսքանով սահմանափակվեմ միակ խնդրանքը որ պետք է հայտնեմ դա այն է որ հնարյունս աշխատենք համակարգված միասնական եւ ցանկացած խնդիր ցանկացած հարց որը կարող է ցակել այս ընթացքում շատ արագ օպերատիվ կերպով փորձենք փոխանակվել իրար հետ եւ կարողանանք հստակ լուծումներ տալ նաեւ ավելացնեմ որ արդեն նախնական տարբերակով ունենք ժամանակացույց նպատակն այն է որ բարեկային ծառայության եւ կադրային քաղաքականության վարչության աշխատակիցները այցելեն մարզեր եւ յուրաքանչյուր մարզում համայնքում անցկացնեն հանդիպումներ քաղաքացիների եւ պոտենցիալ թեկնածուների հետ որպեսի նախ առավել մաչելի կերպով ներկայացնեն բարեկային ծառայությունը ինչ հերենից ներկայացնում ինչինենք մենք ձգտում որպեսի հասարակությունը ինքս ինքը եւս իմանա այն բուն նպատակը եւ թե իրենք այդ թեկնածուները ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ բնականաբար կիսվելով այդ ժամանակացույցով սա զուտ առաջին քայլն է մի քանի խոսքել ասեմ ընթացիկ նաեւ այդ արշավի մասին նախատեսում ենք տեղական լրատվամիջոցներով եւս համապատասխան գործողություններ նախատեսում ենք համացանցի միջոցով համապատասխան քայլեր ձեռնարկել եւ վստահաբար արդեն կարող եմ ասել որ մեր համատեղ ջանքերի շնորհիվ մենք ունենանք այն արդյունքը որին որ զգտում ենք շնորհակալություն եւ մաղթում եմ մեզ բոլորից բավականին արդյունավետ աշխատանք այս օրումը շնորհակալություն շնորհակալություն պարոն Ֆիդանյան չափազանց կարևոր ընդգծումների համար խոսքը փոխանցենք նաև դիկին Ալեքսիս Հավթվանին Հայաստանի հարաբերությունում ամեն դեպի Սպանատան Այնել Ծրագրի Տնորենին խնդրեմ դիկին Ալեքսիս Բարև ձեզ բոլորին Good afternoon all I'm very pleased to be here today to join partners from the Ministry of Justice and Armenian National Police along with many distinguished guests Բարև ձեզ ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել այստեղ հատկապես ոստիկանությանը եւ արդարադատության նախարությանը եւ մեր բոլոր հարգաժան հյուրերին Thank you for the opportunity to share a few words on behalf of the US embassy in Armenia Եվ շնորհակալություն որ հնարավորություն եք ընձեռում որ ամենը դեսպանատան անունից մի քանի խոս բառ ասեմ Days before the new patrol police service launched on the streets of Yerevan last uh, July Prime Minister Pashinyan addressed a group of newly graduated patrol police officers. Եվ ընդհանրապես մի քանի օր էր անցել ինչ մեկնարկել էր բարեկային ծառայությունը Երևանում եւ Պարոն Փաշինյանը իր խոսքն ուղեց մեր նորեկ բարեկներին and he hailed the patrol police as a new type of service that would embark on a new work style and culture. Եվ նա հատուկ մատնանշեց, որ բարեկային ծառայությունը նոր մշակույթ եւ նոր աշխատելավոճ է ընդունելու։ With those words in mind, I'm here today in support of uh, the Deputy Minister of Justice and Armenian National Police leadership as they continue to carry out the Prime Minister's vision. Եվ ես այստեղ եմ որպիսի աջակցեմ ոստիկանությանը եւ մեր արդարադատության նախարարությանը որպիսի վարչապետի տեսլականը իրագործենք And this is to continue raising the standard of law enforcement and public order across all of Armenia 
Եվ դրա նպատակն է հիմնականում իրավապա համակարգի ստանդարդները և չապորոշիչները այլ ավելի բարձր մակարդակի վրա հասցնել Հայաստանում։ In my view, Armenia's peace and security is critical to the stability of the broader region and for the United States. Եվ իմ կարծիքով Հայաստանում խաղաղությունը եւ կայունությունը շատ կարևոր է տարածաշրջանի, ինչպես նաեւ ամենայի համար։ It is this concept that drives the United States's partnership with Armenia. Եվ հենց այդ հասկացությունն է եւ հայեցակարգն է, որի հիման վրա ամենն կառուցում է իր համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ We believe that other democratic nations throughout the world benefit from a safe, democratic, stable and prosperous Armenia. Մենք հավատացած ենք, որ աշխարի այլ ժողովրդավար երկրներ միայն օգուտ են խաղում բարեկեցիկ եւ անվտանգ Հայաստան ունենալու բարագայում։ And we believe security starts at home with credible, transparent institutions. Եվ մենք հավատացած ենք, որ անվտանգությունը հենց տեղում պետք է լինի ունենալով վստահելի ինստիտուտներ։ Uh, it starts with citizen focused law enforcement bodies that build uh, trust within their communities. Եվ դա սկսում է հենց այնպիսի իրավապահ համակարգով, որը հարգում է եւ ապավինում է իր ժողովրդի վստահությանը։ And it starts with a resident in Gyumri, Maralik or Artik who knows that the police officer down the street is ready to assist them at any time. Եվ դա սկսում է Գյումրիում, Արալիկում, Արթիկում, հենց այն ժողովրդը կողմից, որոնք կարծում են, որ ոստիկանը յուրաքանչյուր պահի պատրաստ է իրենց աջակցել։ The effort ahead requires not just action from government officials at the national or regional levels, but from every individual police officer. Եվ սրան հասնելու համար մեզ պետք է գործողություններ ոչ միայն ազգային մակարդակում կամ շրջանային մակարդակում, այլև յուրաքանչյուր ոստիկանի կողմից։ And so we all play a role in ensuring the successful future of Armenia. Եվ հետևաբար մենք բոլորս մեր դերն ունենք, որպեսի ապահովենք Հայաստանի հաջող հաջողակ ապագան։ I'm proud the US Embassy through the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement along with other partners like the European Union are assisting the government of Armenia in modernizing the police system. Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ Երևանում ամենադեսպանատան դրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության գրասենյակը մեր գործընկերների հետ միասին, ինչպես օրինակ ես եմ, աջակցում եմ, որպեսի արդիականացնենք ոստիկանական համակարգը Հայաստանում։ We have already contributed resources to help fund the patrol service here in the capital and now turn to the equally critical task in our partnership with the government of Armenia assisting with the launch of the patrol police service in all of the regions. Եվ մենք արդեն որոշակի ռեսուրսներ հատկացրել ենք որպեսի բարեկային ծառայությունը հաստատվի եւ գործի Երևան քաղաքում եւ նույն կերպ եւ դա շատ կարևոր ենք համարում աջակցելու ենք որպեսի Հայաստանի տար ուրիշ մարզերում եւս ներդրվի համակարգը Uh, we know that an undertaking of this type comes with uh, significant challenges, but we're very optimistic. Մենք հասկանում ենք, որ նման նախաձեռնությունները իհարկե մարտահրավերներ տարբեր ունեն, բայց մենք շատ լավատեսենք այս արցում։ And we look forward to advancing this partnership together. Եվ մենք ակնկալում ենք, որ կկարողանանք միասին աշխատելով այս համագործակցությունը եւ գործընկերությունը առաջ տանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հավթվանի, չափազանց կարևոր ընդգծումների համար։ Առիթն օգտագործելով կցանկանայի նաև շնորհակալություն հայտնել կրկին Ամերիկայի դեսպանատանը, այնելին ձեր գլխավորությամբ եւ ձեր ողջ թիմին այս ռեֆորմների շրջանակներում կառավարության կողքին մշտապես կանգնելու եւ առանցքային դերակատարում ունենալու համար։ Շնորհակալություն։ Այժմ նաև բաց մա խոսքի համար խոսքը փոխանցեմ նաև Պարոն Դանիելի Իոնիսյանին, իրազեք քաղաքացիների միավորում խորթատվական հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգողին, իդեպ Պարոն Իոնիսյանի գործուն աջակցությամբ է ըստեղության այս հանդիպումը իրականություն դարձել, ինչի համար շատ ներակալ ենք խորթատվական խմբին եւ հատկապես Պարոն Իոնիսյանին։ Խնդրեմ Պարոն Իոնիսյան։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Սարգսյան, շնորհակալ եմ նաև Արտարդացյան նախարարության այս միջոցառումը կազմակերպելու համար եւ ոստիկանության ոստիկանությանը եւ դրա առանձին վերցված մի շարք ստորաբաժաններին մասնակցելու աջակցելու համար սա իրոք շատ կարեւոր միջոցառում եմ։ Ես կուզենամ խոսել 
այն պրինցիպներից, որոնք որ դրվում են այս բարեկային ծառայության ստեղծող, այժմ ստեղծող բարեկային ծառայության հիմքում, երեկ տարիների վեր ցավոք սրտի ոստիկանը եւ արտակին ծառայություն իրականացնող ոստիկանը չեր ասոցացվում արդարություն տարածողի հետ, արդարություն եւ արդար հարաբերություններ եւ պետություն քաղաքացի արդար հարաբերություններ տարածողի հետ հաճախ արտակին ծառայություն իրականացնող ոստիկանը ցավոք սրտի ասոցացվում էր պատժողի հետ եւ սրա դրսևորումները մենք տեսնում ենք տարբեր հասարակական հարաբերություններում տարբեր տարբեր երևույթներում մեծ հաշվով դա իհարկե ոչ մի այն ոստիկանության մասով ար հասարակ պետության նկատմամբ քաղաքացիների այդ անկալումը հասցրեց 18 թվականի ոչ բռնի խաղաղ հեղափոխությանը եւ շատ կարեւոր էր որ այդ խաղաղ հեղափոխության ժամանակ քաղաքացիների այդ արդարության եւ արդար պետություն ունենալու ցանկությունը իրագործվեր իրականություն դառնար եւ ըստ էության բարեկային ծառայությունը որը ստեղծվում է դա հենց դրա իմպլեմենտացիան է ստեղծվում է մի ծառայություն որը որի որի ծառայողները արդեն փողոցում քաղաքացիների կողմից ընկալվում են որպես արդար արդարություն տարածողներ ինչ որ առումով հասկանալի է բարեկները դատավոր չեն դատախազ չեն բայց միև նույնն է երբ որ նախկինում մի քաղաքացի պայմանական տուգանվում էր երթևեկության կանոնները խախտելու համար ինքը զգում էր որ դա ինչ որ առումով այդքան էլ արդար չի որովհետև երկրում կան մարդիկ ովքեր անպատժելի են ովքեր օրինակ չեն տուգանվի նույն արարքի համար չեն տուգանվի այժմ դա փոխվում է դա ջարդվում է եւ երբ որ մարդ տուգանվում է կամ պատասխանատվության է կանչվում այս կամ այն արարքի համար ինքը գիտակցում է որ դա տեղի ունեցա ոչ թե որովհետև ինքը թույլ է որովհետև ինքը չունի խնամից անոտ բարեկամ կամ հարուստ չի եւ չի կարող կաշառել ալա տեղի ունեցավ այն պարս պատճառով որ ինքը կատարեց այդ արարքը սա շատ կարևոր փոփոխություն է եւ շատ կարևոր է որ այս տրամաբանությունը կարողանանք հասցնել միջև վերջ կարողանանք նկատունեմ բոլորովս որպես հասարակություն կարողանանք վերջում ունենալ հենց այդպիսի բարեկային ծառայություն եւ եւ հենց այդպիսի ոստիկանություն ու սա նաեւ քանի որ բարեկային ծառայողը դա պետության քաղաքացիների աչքում ամենաշատ երևացող ներկայացուցիչն է սրանով նաեւ ես հույսով եմ մենք կհասնենք քաղաքացիների պետության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության այսինքն քաղաքացին կդաթարի պետությունը ընկալել որպես պատժիչ մեխանիզմ որպես պատժող որպես օտար քաղաքացին կհասկանա որ ինքը որպես հասարակության մի մաս հասարակությունով ինչ որ բարվելակերպի կանոններ է սահմանել կամ իր կողմից ընտրված խորհրդարանի միջոցով ինչ որ կանոններ է սահմանել եւ բարեկային ծառայությունը կամ ոստիկանությունը ընդհանրը այդ բոլորի սահմանած կանոններն ապահովողն են սա իհարկե երկարաժամկետ նպատակ է բայց ես ես տեսնում եմ ես զգում եմ որ մենք իրոք գնում ենք այդ ուղությամբ եւ դա շատ լուրջ հեղափոխական փոփոխություն է այդ փոփոխության խորքը իրականում հենց դա է բարեկային ծառայության խորքը հենց հենց դա եւ հենց դա պիտի փորձենք ողել Ես առումով պետք է ասեմ որ շատ կարևոր է որ ի վերջո բարեկային ծառայությունը հնարավորինս արակ բոլոր մարզերումներ դրվի։ Սա հավերժ խոսակցություն է թե օրինակ քանի ամիս պետք է տվեն բարեկային ծառայողների կրթական ծրագրերը եւ շատ կարծիք կա որ օրինակ 5 ամիսը արժեր երկարացնել ավելի երկար ունենալ բայց միշտ կա դրա այն հակապաստարկը որ մարզերում հայաստանի քաղաքացիները իրոք սпасում են որ բարեկային ծառայությունը ներդրվի եւ իրոք դա դա օր առաջ պետք է պետք է բոլոր մարզերին եւ հաճախ մենք մի քանի ամիս առաջ բարեկային ծառայողների այդ միասին միջոցառում ունեցանք սյունիքի մարզում եւ զգացվում էր որ 
մարդիկ ինչոր առումով դժգո հեն, որ սյունիքի մարձ էտ ռեվորմը հասնելույա այդ պահիդրությամբ ասում ենք մոտ տարի ու կեսից։ Եվ մարդկանց մեջ դժգողություն կար ինչ է այդ կանուր։ Եվ սա շատ ողջունել նաև տեղական իշխանցուների ներկացություներին, մարսպետներին, պող մարսպետներին, որոնք ներկա են, այն մարձերի որտեղ պարեկային ծառայությունը սկսելու է գործել երկու ամսից և այն մարձերի, որոնց կուզենայ են գծել, որ ես պրինցիպների իրականացման համար կարևոր է, որ առավելագույնս շատ այդ պրինցիպները կրող մարդիկ, թե ոստիկաններ, թե կաղաքացիական ծարայողներ, գան և դիմենտ։